بسم الله الرحمن الرحیم سلامون او نیک هیله قدرمون هیوادوالو جوړ په خیر هیله من یم چې له هر ځای څخه زمونږ لیدون کې هستې جوړ روغ په خیر اوسئ ډیر ښه راغلاست زمونږ ځانګړې مرکې ته زما میلمه په نننۍ مرکه کې هغه څوک ده چې له یوه لسیزې راهیسې د افغانستان په کرکټ باندې تبصره کوي مونږ به نن له دغه میلمه سره د افغانستان سفر په نړیوال جام کې وڅېړو افغانستان بریاوې به وڅېړو د افغانستان ماتې به وڅېړو کم لاملونه او دلیلونه باید شول چې افغانستان د استرالیا په مقابل کې دغه سیالۍ وبایلله دغه ټولې پوښتنې به له ښاغلي دویندر کمار نړیوال مبصر څخه وپوښتم ښاغلی دویندر ډېر ښه راغلاست دغې خپرونې ته مننه چې وخت مو راکړ ډېره مننه چې له ما سره مو اړیکه ونیوله تر څو د کرکټ لوبو په اړه خپله نظر یا تاسو سره شریکه کړم اجازه را کړئ چې د لومړۍ پوښتنې په توګه وپوښتم چې د افغانستان سفر په نړیوال جام کې څنګه پیل شو دا ډېر یو ښه جام و که څه هم دوی یوه ضعیفه پیل درلوده خو په عموم کې دا د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ډېر یو ښه ټورنمنټ و په خاصه بیا د پاکستان پر وړاندې د دوی بریا چې دوی په ډېره ښه توګه هدف ته ځان ورساوه د استرالیا پر وړاندې هم د دوی لوبه ډېره ښه وه هم د توپ وهنې په برخه کې او هم د توپ اچونې په برخه کې چې له بده مرغه دوی بریا ترلاسه نه کړه خو بیا هم د افغانستان لخوا په دې نړیوال جام کې یوه ښه لوبه وه ستاسو په د افغان لوبډلې توقع د نړیوال جام له سیالیو څخه څومره وه ښه نو له نړیوال جام څخه د مخه دوی ډېرې ښې تمې درلودې او حشمت الله شهیدي چې یو ښه لوبډل مشر دی د آی سی سي لوبډل مشرانو په غونډه کې ونډه واخیستله چې په دې کې د آی سی سي ټول لوبډل مشران شامل ول هلته هغه وویل چې موږ ښه چمتووالي سره راغلي یو او تاسو دا هر څه په ډګر کې هم ولیدل نو افغانستان خپله هم دا خبره وکړه او په عمل کې هم وښودله چې د دې لوبې لپاره په ډېره ښه توګه چمتو دي په خاصه بیا د سریلانکا پر وړاندې د دوی تو په هنه د ستاینې وړ ده همدارنګه دوی په ورمپ لوبو کې د پاکستان په وړاندې سیری وګټله او په آسیا کپ کې هم د سریلانکا په وړاندې لوبه وګټله نو دوی په دې نړیوال جام کې په ډېر اطمینان سره راغلي ول او د لوبو په لیدو سره داسې ښکاري چې دوی د خپلې تمې سره سم مخته تللي دي واقعا تر دم ګړی پورې افغانستان ښه ځلېدلی که د بنګلادیش په سیالۍ وغږېږو واقعا څه د دې باعث شو چې دغه سیالۍ وبایلو ښه نو مخکې د دې چې نړیوال جام ته راشي دوی ډېرې ښې لوبې تر سره کړې وې او دوی فکر کاوه چې د بنګلادیش توپ اچونې حملې پر وړاندې ښه مقامت کولی شي ځکه چې د بنګلادیش په لوبو کې هم داسې وه او دوی د هندوستان یوه ورځنۍ لوبو سیری هم د دوی په وړاندې ګټلې وه نو ځکه دوی په ډېر اطمینان سره لوبه پیل کړه او دوی ډېر ښه پیل هم درلوده ځکه چې د یو سلو څلوېښت منډو ترلاسه کولو سره یې یوازې دوه ویکټې له لاسه ورکړې وې خو ناڅاپه دوی په شاټونو پیل وکړ او زه فکر کوم دا شاټونه له وخت څخه د مخه پیل شول که چیرې دوی لږ دقت کړی وای نو ممکن پایله بل څه وای او په پای کې دوی ممکن بنګلادیش ته ماته ورکړې وای خدای ډېره عادي وګڼله په اصل کې خبره دا وه چې دوی د ماتې په اړه فکر هم نه وکړی ښاغلی دویندر ستاسو په اند د دغې سیالۍ د بایللو اصلي لامل په څه کې و په اصل کې دا د توپهونکو ځواک دی چې د سپینرانو پر وړاندې په ډېره ښه توګه مقامت کوي او دا د دوی د بریا اصلي لامل دی چې دومره لوبې یې ګټلي په واقعي شکل چې توپوهنه د افغانستان د لوبډلې یو له غوره برخو څخه ده راځئ چې د افغانستان او هند سیالۍ ته راشو په دغه سیالۍ کې تاسې د تېرې سیالۍ په پرتله د افغانستان په توپوهنه کې کوم د توجه وړ ښه والی ولیده ښه نو وروسته له دې چې دوی د بنګلادیش پر وړاندې ضعیفه لوبه وکړه چې د منلو وړ نه وه دوی د یو سلو شپېته منډې هدف ترلاسه نه کړ نو په بله لوبه کې په خاصه بیا د بمراه توپونو پر وړاندې د افغانستان توپهنه ډېره پیاوړې شوې وه 
دوی آن وکړای شو د هندوستان فاست بالرانو پر وړاندې مقاومت وکړي نو افغانستان تو په هنې په برخه کې دا یو خه پر مختګ او دوی وکړای شو د هندوستان په وړاندې 202 اویا منډې تر لاسه کړي او د ویکټو شمیر هم خو نو دوی له لومړۍ لوبې څخه پند واخیست او د نړۍ د توپ اچونې غوره حملې پر وړاندې مقاومت وکړ زه فکر کوم دې سره دوی نور لوبو ته ډیر باور سره در نشول نو د دوی تو په هنه ډیره خوا آن دوی د روحیت شرما چې بالنګ کې نوم لري مقامت وکړ د دې تر څنګ دوی د سپینرانو په وړاندې هم ډیر خبل نو ځکه دوی د هندوستان لوبې په وړاندې د خپلې تو په هنه په برخه کې ډیر ډاډ تر لاسه کړ څه فکر کوئ چې د افغانستان ورو تو پچونکو ولې ونه شکرای چې د هند تو په هم کې په وړاندې خو وزلېږي په دې کې ډېر لاملونه شتون لري مونږ د کلونو څخه را په دې خوا د دوی لوبې لیدلې دي چې افغانستان بیلا بیلو ننګونو سره مبارزه کړې افغانستان په دې برخه کې ډېره ښه وړتیا لري کوم چې غوره ټیمونو سره د مقایسې وړ دی خو کله چې دوی فشار لاندې راشي نو دوی په خط توګه لوبه نه شي کولی او تو په هون کې ډېر زر څلوریزې او شپږیزې وهي نو په دې لوبه کې هندوستان په دوی باندې فشار وارد کړ او دوی ته یې اجازه ور نه کړه چې ډېر مخ ته لاړ شي او لوبه وګټي همدارنګه په میدان کې شبنم ډېر و او تو په بشپړه توګه لوند او درون شوی و او په خط توګه نه کنټرولېده په ټوله کې د هند په وړاندې سیالۍ ښه وه راځئ چې د افغانستان د بریاو برخې ته راشو کله چې افغانستان تاریخ جوړ کړ او د تیر کال اتلې لوبډلې انګلند ته یې په لومړي ځل ماتې ورکړه ښه نو لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل افغانستان د هندوستان په وړاندې دوی ډېره ښه توپهنه وکړه نو انګلستان دا تېروتنه وکړه چې د ټاس له ګټلو وروسته یې افغانستان ته اجازه ورکړه چې لومړۍ توپهنه وکړي نو دا د افغانستان لپاره ډېرې وخه ډالې وه چې په دې کې اکرام علي خیل ډېرې ښې منډې جوړې کړې د دې تر څنګ نورو توپهونکو هم ښې منډې جوړې کړې ګورباس ډېر یوه ښه لوبه وکړه په عموم کې افغانستان په دې لوبه کې ډېرې ښې منډې جوړې کړې زه همغلته وم او د افغان توپ هونکو د لوبې له لیدلو څخه مې خوند واخیسته همدارنګه په توپ اچونه کې هم دوی فاست بالران ډېر ښه ول لکه ګورباس او داسې نور او دوی په انګلستان باندې ډېر فشار وارد کړی و همدارنګه مازدیګر لوبه هم سخته شوې وه ځکه چې په هوا کې غبار ډېر و کوم چې مخکې له دې شتون نه درلوده او کله چې مجیب الرحمن ویکټه واخیستله انګلستان باندې فشار له حده ډېر شو ستاسپان افغانستان په دغه سیالۍ کې له څومره ښې روحیې سره ولوبېده دا یوه ښه شېبه وه کله چې دوی د جی وی روډ ویکټه واخیستله او دوی باور ترلاسه کړ چې کولی شي انګلستان ته ماته ورکړي او په پای کې دوی ډېره یوه ښایسته بریا ترلاسه کړه خلکو دې ته د نړیوال جام په تاریخ کې یوه له تر ټولو ښایسته شېبو نوم ورکړ د نورو په اړه نه پوهېږم خو زه د افغانستان همدې بریا ته په تمه وم او دا ډېره په زړه پورې وه چې دوی د نړیوال جام اتلولي مدافع ته ماتې ورکړه او دا د نړیوال جام په تاریخ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه او دې سره دوی د پاکستان په وړاندې بریا لپاره هم باور ترلاسه کړ ځکه چې په چنای کې شرایط د افغانستان لپاره ډېر ښه ول نو هم توپ وهنه او هم توپ اچونه د افغانستان لخوا یو ډله ایز فعالیت وه او دوی وکړای شوه په چنای کې کومې پایلوبې ته چې تمه وه هغه وګټي د افغانستان او پاکستان سیالۍ ته به هم حتما راځو خو اجازه راکړي چې وپوښتم د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالۍ څومره نړیوال غبرګونونه را وپارول د کرکټ پخوانیو ستورو د دغې سیالۍ په اړه خپل نظرونه څرګند کړل چې له هغې جملې زه کولی شم د سچن تندوکر ګاتم ګمبیر محمد حفیظ او سیواک نومونه واخلم موږ ټول د افغانستان لوبډله ډېره ښه پېژنو او په دې کې هېڅ شک نشته چې دوی یوه پیاوړې لوبډله ده خو د انګلند په وړاندې بریا چې د تېر نړیوال جام اتله لوبډله ده واقعا د ټولو لپاره د باور څخه یوه لرې خبره وه واقعا افغان لوبډلې ټول حیران کړل 
سچن تندولکر د عظمت عمرزی د غوره توپ اچونې په اړه لیکلی و همدارنګه سیواک د اکرام علی خیل د توپ هنې په اړه لیکلی ول همدارنګه ګربس هم غوره لوبه تر سره کړه کر اختیا ویم د افغانستان د غیبریا نړی حیرانه کړه او بالکل د جدیجا نقش په دغه بریا کې نشو کولای چې له پامه وغورځو خو ټول کریډټ هم جدیجا ته نشو ورکولای زه فکر کوم د افغان لوبغاړو غوره لوبېدنه د دوی ټیم ورک او هغه یوالی چې د سیالۍ په وخت کې دوی په لوبغالي کې وخوده ډیر ښه به او همدارنګه هغه تغییر چې افغان لوبډلې په دغې سیالۍ کې راوسته دا ټول هغه څه ول چې افغان لوبډله یې بریا ته ورسوله او دغه ستره بریا یې د افغان لوبډلې په برخه کړه ما د ښاغلي تندوکر یوه لیکنه ولیده چې هغه لیکلي ول دا ټول د اجی جدیجا برکت دی جدیجا اس وات یو تینک اباؤت دات او بالکل د جدیجا نقش په دغه بریا کې نشو کولای چې له پامه وغورځو خو ټول کریډټ هم جدیجا ته نشو ورکولای زه فکر کوم د افغان لوبغاړو غوره لوبېدنه د دوی ټیم ورک او هغه یوالی چې د سیالۍ په وخت کې دوی په لوبغاړي کې وخوده ډېر ښه و او همدارنګه هغه تغییر چې افغان لوبډلې په دغې سیالۍ کې راوسته دا ټول هغه څه ول چې افغان لوبډله یې بریا ته ورسوله او دغه ستره بریا یې د افغان لوبډلې په برخه کړه د افغانستان او انګلند د سیالۍ په اړه وروستی سوال دا چې په دغه سیالۍ کې د افغان توپ وهونکو خصوصا د ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز توپ وهنه څنګه ارزوي واقعا لومړي اورونه کوم چې د افغانستان لپاره ډېر مهم ول ډېر ښه ولوبېدل دوی هغه توپونو باندې غټ شاټونه ووهل چې د اوټېدلو چانس پکې ډېر کم و همدارنګه رحمان الله ګربز یوه بریدګره لوبه پیل کړه تر څنګ یې ابراهیم زدران ډېره پیاوړې لوبه تر سره کړه دوی د انګلند سپین توپ اچونکي ډېر ښه ولوبول او د تیز توپ اچونکو په وړاندې هم ښه ظاهر شول هیڅ غلط شاټ د ابراهیم او د ګربز له لوري ونه وهل شو چې دوی ته ستونزې راپورته کړي او ټولې لوبډلې ډېره ښه لوبه تر سره کړه او دا ټول هغه څه وه چې د افغانستان د توپهنې برخه یې ډېره پیاوړې کړې وه او افغان لوبډله تر بریا ورسېدله دقیقا په کومه توګه چې افغان لوبغاړو په دغه سیالۍ کې لوبه تر سره کړه واقعا چې د باور وړ وه خو وروسته له یوه ښه پایله افغانستان په چنای کې له نیوزیلند څخه ماتې وخوړله دلیل یې په څه کې بولی یو څه باید ووایم چې د نیوزیلند لوبډله واقعا ډېره پیاوړې ده او د هغوی توپ اچونه د هغوی توپ وهنه له هرې زاویې نه یې که وڅېړو یوه پیاوړې لوبډله ده خو بلخوا یو څه دا وه چې افغان لوبډلې د انګلند له بریا وروسته داسې فکر کاوه چې وبه کولای شي نیوزیلند ته هم په اسانۍ ماتې ورکړي او یو باور داسې جوړ شوی و چې دوی فکر کاوه چې وبه کولای شي چې نیوزیلند لوبډله په کمو منډو وسوځوي خو بلخوا بیا د نیوزیلند توپ وهونکو له باور ډکه لوبه ترسره کړه او د افغان ورو توپ اچونکي په دې بریالي نه شول چې د نیوزیلند د توپ وهونکو مخه ونیسي او همدارنګه په ډګر ساتنه کې هم په دغه سیالۍ کې افغان لوبغاړي یو څه کمزوري څرګند شول او وې نشو کړی چې د نیوزیلند په وړاندې خلو به ترسره کړي او دغه سیالۍ یې نیوزیلند ته وبایلله د نیوزیلند په وړاندې سیالۍ کې موږ شاوخوا درې څلور کیچونه مس کړه ایا دا د دې سیالۍ د بایللو دلیل کېدای شي د کیچونو مسکول واقعا چې په ډګر ساتنه کې یوه مهمه موضوع ده 
او نه باید داسې شوی وای که افغانستان غواړي چې یوه پیاوړې لوبډله په راتلونکي کې ولري دوی باید له همدا اوس نه په خپلو شپاړس کلنو نولس کلنو او د کورنۍ کرکټ په لوبغاړو د ډګر ساتنې په موضوع کې پوره غور وکړي ترڅو په راتلونکي کې په دې موضوع کې کومه ستونزه ونه لري د ډګر ساتنې تر څنګ په میدان کې د فشار کنټرول کول بله یوه ډېره مهمه موضوع ده چې د نیوزیلند په وړاندې سیالۍ کې وروسته له دې چې افغان لوبغاړو په پله پسې توګه کیچونه وغورځول زه فکر کوم یو څه د فشار لاندې راغلل او همدا و چې نیوزیلند هدف یو څه لوړ کی او په توپهنه کې د افغان لوبډلې لپاره د دغه هدف پوره کول یو څه ستونزمن شول د هغې سیالۍ په اړه پوښتم چې د بریا لپاره یې د افغانستان خلکو او د کرکټ ملي لوبغاړو کلونه کلونه انتظار کړی و د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالۍ څنګه ارزوي تاریخي وه واقعا تاریخي وه لکه څنګه چې له افغان لوبډلې څخه توقع کېده دغه بریا د نړیوالو ټوله توجه د افغانستان د کرکټ په وړاندې راواړوله په واقعي شکل چې په دې سیالۍ کې افغانستان پرته له کومې غلطۍ څخه لوبه ترسره کړه په توپ اچونه کې د نور احمد راوستل نورې هم له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړه او درې لوبغاړي وسوځول په توپهنه کې د ابراهیم او د ګوربز پایل چې ډېر مهم و او هغه رقم چې باید یې کړي وای ترسره یې کړه له هغه وروسته د حشمت لوبه چې واقعا د ستایلو ده د افغانستان لپاره یې دغه تاریخي بریا ور په برخه کړه رحمت شاه چې واقعا په هر څه یې پوره کنټرول درلوده په وروستیو شیبو کې تاسو ولیدل چې څومره آرامه او راحت وه د افغانستان لوبه د پاکستان په وړاندې په واقعي شکل د ستایلو وړ ده رښتیا هم نور ښه لوبه ترسره کړه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه نور د سترو لوبغاړو په وړاندې د لوبېدلو تجربه درلوده همدارنګه هغه د هند له وشتنځایونو سره هم بلد ده او دا هغه څه وه چې نور ته یې په دې سیالۍ کې د بریالیتوب لاره اسانه کړه او افغانستان یې دغې تاریخي بریا ته ورساوه په رښتیا هم یوه تاریخي بریا وه د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې موږ یو تغییر لرو چې هغه نور احمد و د نور احمد لوبېدل په دې سیالۍ کې څومره د افغان لوبډلې لپاره ګټور تمام شو ځکه چې دا د هغه لومړۍ سیالۍ وه رښتیا هم نور ښه لوبه ترسره کړه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه نور د سترو لوبغاړو په وړاندې د لوبېدلو تجربه درلوده همدارنګه هغه د هند له وشتنځایونو سره هم بلد ده او دا هغه څه وه چې نور ته یې په دې سیالۍ کې د بریالیتوب لاره اسانه کړه او افغانستان یې دغې تاریخي بریا ته ورساوه په رښتیا هم یوه تاریخي بریا وه واقعا چې یوه تاریخي بریا وه او یاد سیالۍ هم په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول که د استرالیا پر وړاندې سیالۍ ته راشو چې د استرالیا یو نوی رنز و او اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو له هغې وروسته واقعا څه وشول چې مونږه ښه لوبه تر سره نشوای کړی اجازه راکړي چې د مکسویل په اړه وپوښتم دا ټول مکسویل وکړل یا اجازه راکړي چې داسې وپوښتم باور مو کېده چې مکسویل به داسې سیالۍ وکړي که رښتیا ووایم زه ډېر حیران نه شوم ځکه چې ماکسول ډېره یوه ښه ځانګړتیا لري او کولای شي ډېره ښه لوبه ترسره کړي او زه په یاد لرم څنګه چې د هندوستان لوبډلې ته یې ماته ورکړې وه نو هغه زما په یاد وه او زه پوهېدم چې ماکسول ډېره لویه وړتیا لري خو بیا مې هم فکر کاوه چې یو څوک به پیدا شي چې د ده وکټه واخلي خو له بده مرغه د دې موقع نه وه چې یو څوک د جامو بدلولو له کوټې څخه راشي یا هم کوم څوک د توپ اچونې بلې تګلارې سره ډګر ته رننه شي خو بیا هم مکسویل لوبه په دې سیالۍ کې د ستاینې وړ ده او افغانستان هم څه نه شو کولی ځکه چې په دې وخت کې توپ ډېر نه سوینګ کېده که څه هم د دوی فاسټ بالینګ ډېره په زړه پورې وه خو بیا هم افغانستان ونه کړای شوه د لوبې بڼه بدله کړي دوی ډېر کیچونه مس کړل او همدارنګه یوه پرېکړه هم د افغانستان په ګټه نه وه نو دا د مکسویل لپاره ډېره ښه لوبه وه او افغانستان هم باید په خپله لوبډله کې یو څه بدلونونه راولي او ځانونه چمتو کړي په پای کې کولای شو هم د مکسویل د غوره توپ او هم د افغانستان د توپ اچونې غوره حملې ستاینه وکړو 
یو سوال بل هم کوم هیله د لند ځواب راکوي د موجب کچ مس کول څومره د افغان لوب ډلې په ضرر تمام شو کل حقیقت ته تیر نشو نو دا یو لوی تیر وتنه وا دا ډیر یو اسانه کچ وا فکر کوم دا به د لوبه تر ټولو اسانه کچ وي دا یو برخلیک جوړون کې کیچ و چې افغانستان یې نیما پایلو به تر سولای شو باور وکړه چې افغانستان نیما پایلو به ته ډیر نږدې و او دوی په اسانۍ سره کولای شو نیما پایلو به ته ورسیږي خو له بده مرغه لکه څنګه چې په 1990 نړی وال جام کې د سټیف وا کیچ ډراپ شو افغانستان هم د کار سره نړی وال جام ته د تلو لاره د ځان لپاره ستونزمن کړه خوب یا هم که چیر دوی دی جنوبی افریقا پا ورانده لوی تا و پیر سرا لوبا و گتی نو دوی با وکرائشی نیما پایلو بیتا لارا پیدا کری او دی لومری چل لپارا دی نره وال جام نیما پایلو بیتا ولار شی او دا با دی دوی لپارا دیر خال آستر آورنه یو سیالی بل هم افغان لوب دل پا مخ کی لری چه دا افغانستان لپارا خورا دیر مهمه دا لکه چنگا چه تاس مخ کی ورتا اشاره وکرا خانو پا دیبانده طول پوهی گی چه سولی افریقا پا تو پهنه که دیر زواک لری او پا اموم که دری ساواتیا یا چلور ساو منده جوڑا ولیشی زکا چه دیر یو خط ترکیب لری نو افغانستان باید دالو با پا دیر لور تو پیر سرا وگتی او مونگ پوهی گو چه رحمت الله گربوز او ابراهیم پا تس لوبو که خیسی لیزه لری دوی هم دارنگا کبلاشی د نجیب الله لورتیا و چخه هم گتا پورتا کری کم چه دیره خا لوبا کبی او خی منده تلا سکبی او کبلاشی بریا تلا سکری نو دوی کبلاشی خپل لوبو تا د نور لوبو پا چیر دوام بر کری او خی منده جوڑی کری او د نور راشد خان یا هم نبی او یا هم مجیب توپونو سرا د لوبی چیر آبادل کری دوی هم پس بین او هم پا فس بالن که دیره خی ورتیا لری او ممکن نیما پایلو بیتا لارا پیدا کری کنه اگه مرکه را طول اکرم او ده بحث جنبندی و کلو او ده رستی سوال پا تو گاو پفتم ده جانتان ترات او ده اجی جده جا نقش پروان نریوال جام که ده افغانستان پا گتا چنگ ارزاوی؟ کل حقیقتا تیر نشو دوی دیر لویا ونده لری مونگ باید دیده لپاره دی افغانستان کرکت بورس تای نو کرو چی دوی یه تاکلی دی او پا دی برخبانده دیر کار کرای هم دارنگ باید دی جاناتن ترات او هم دارنگا دی اجای جده جا دی حد سوستای نه هم وکرو او هم دارنگا دی استرالیا للو بی چخا دی مخا دی سچن تندرول کر خبری هم نباید هیره کرو کم چی دیری مهمی دی او پا اصل که دی اجای جده جا دی اڑی کو لکا بلا با چه هاگا دی افغانستان لوب دلی یو لوی مینوال بانده بدل شوی او هم دارنگا دی افغانستان للو بی چخا دی مخا استیدیوم تا هم راغلای با او دوی تا ای زین رحنمایان او لارخو و نوکری ترسو پلو با بانده خواک تر لاسکری او کم ارین کارونا چه باید تر سر شوی بل هاگوی تای و ویل او که چه دی دوی پا دی لوبا که بریالی که دل نو دی دی کردت باید جاناتان ترات سچن تندول کار او اجای جده جا تا ورکاول که ده نو پا امون که ویلای شو چه افغانستان پا دی نری بال جام که دیر خو وزاله ده او دیر خل لوبا تر سر اکره توالس دیر من نکام زما لپاره دی خواخی زای دی او دی دی لپاره لطاسو چخا من نکام در کرکت نریوال شنون که دویندر کمار دیر مننه چو وقت مراکه یا وقت هم مراکم و درلو ده لطاسه قدرمون هوادوالو هم یوه نړی مننه چې تر دم ګړی پورې زمونږ لیدون کې وي ارزو می کوم کې از داشته های ما لذت برده باشین و این مصاحبه طبق مایل شما بوده باشه تشکر از همه وطندارا ای بود مصاحبه اختصاصی ما با آقای دوندر کمار مبصر بندلی کرکت هیله من چې خوند مو ترې اخیستی وي تربیا ښې چارې ان شاء الله چې افغانستان وکولای شي په نړیوال جام کې تر سیمی فاینل پورې یا تر نیمه پایلو به پورې لاړ شي او بالاخره تر پایلو به لاړ شي او دغه جام افغانستان ته راوړي ښې چارې